totalement euh, légal comme parlementaire, on risque de, de, de sombrer dans le chaos. Je crois que le texte explicite ça plus clairement. Voilà la réponse à votre question de la façon officielle par les évêques. Et de chercher à faire passer l'examen de ces questions par des coups de force risquerait de plonger le pays dans le chaos. Donc, c'est des questions, les évêques qui sont chacun chez lui, il s'agit des évêques qui sont au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de la RDC. Pour prendre la parole, ils ont certainement été à l'écoute de leur brebis là où ils sont et ils vous disent attention, il y a un grand mécontentement, n'allez pas de l'avant, si vous voulez forcer, on risque de connaître un crash. Je crois qu'ils sont dans leur rôle prophétique. La deuxième question, la demande de ce soir me paraît très réaliste au regard des conséquences qu'on pourrait vivre en cas de forcing. Le fait que le gouvernement a demandé au premier, au, au, à l'Assemblée de continuer à traiter la question n'exclut pas l'hypothèse que l'Assemblée elle-même soit renseignée, suive la voie de la sagesse, comme on dit les évêques, et qu'il puisse revenir en arrière. Donc ça ne contredit pas ce que le gouvernement a dit. Donc je trouve la proposition des évêques très réaliste et plus que réaliste, très sage.